हाय गाइस एज आई प्रॉमिस्ड आज हम लोग हमारा फर्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं वेर इन वी गोन बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर एट ऑफ जोग्राफी विच इज़ नेचुरल रिसोर्सेज अब इस चीज़ को पढ़ने का आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ मटेरियल होने वाला है आपका टेक्स्ट बुक राइट right? उसके साथ साथ आपको मेरे ये प्रेजेंटेशन जो है उसमें से कुछ एलिमेंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं सो यू कैन कीप अ नोटबुक नेक्स्ट टू यू और आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए कौन से कौन से चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है उस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मेरा प्राइमरी डिस्कशन हर चीज़ में हमेशा इन्वॉल्व करेगा आपके टेक्स्ट बुक्स के ही एलिमेंट्स क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर आप जो एग्जाम में लिखेंगे दैट हैज़ टू इंक्लूड एवरी थिंग इज गिवन इन योर टेक्सट बुक ऑल राइट सो विदाउट डेविएटिंग फॉर द लेट्स जस्ट बिगिन विथ वॉट वी गुड बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग इसको दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसका जो डिस्कशन होने वाला है इट इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द टर्म रिसोर्स उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं कि जो रिसोर्स होते हैं उसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं राइट सो वॉट आर द बेसिक यूज ऑफ द टर्म रिसोर्स उसके आगे वी विल लुक एट ये जो रिसोर्स है जिसका हम यूज कर रहे हैं आर देर एनी स्पेसिफिक वेज इन विच वी कैन कैटेगराइज दो रिसोर्सेज सो रिसोर्स कैटेगराइजेशन डिविजन ऑफ रिसोर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे देन वी गुड बी लुकिंग एट रिसोर्स कंजर्वेशन ये एक नया टर्म है जो हमें समझना है एंड लेटर ऑन अगर रिसोर्स कंजर्वेशन अगर हमें ये प्रोसेस करना है तो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए हमें क्या चीज़ें कौन से स्टेप्स अंडरटेक करने पड़ेंगे दैट्स एक्जैक्टली वॉट वी गुड बी लर्निंग सो नाउ वी बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट और द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर फॉर विच आई विल नीड यू टू सिट विथ योर टेक्सट बुक आई विल बी रीडिंग इट फ्रॉम द टेक्स्ट और उस चीज़ को आप रिलेट करते जाओगे मेरे साथ में ऑल राइट सो द चैप्टर बिगिन बाई सेंग ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शली और कम्प्लीटली थ्रू रिसोर्सेज तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है दैट ह्यूमन्स हम लोग इंसानों की जो जरूरतें होते हैं उसको सेटिस्फाई करने वाली जो चीज़ होती है या तो कम्प्लीटली या तो पार्शली उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे एक रिसोर्स सो प्राइमरीली अगर हम लोग ये चीज़ देखते हैं सो रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है जो शायद एनवायरनमेंट में नेचर में अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है सो सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज वॉट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट देर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ दम रिसोर्सेज अब नेचर में हजारों चीज़ें हैं बट क्या सारी की सारी चीज़ें हमारी नीड सेटिस्फाई करती है क्या हमें सारी चीज़ों की जरूरत है नॉट रियली तो इस वजह से नेचर में अवेलेबल वो चीज़ें दैट सेटिस्फाई आर नीड विल बी देर फॉर कॉल्ड वॉट रिसोर्सेज बट दैट्स नॉट इट लेट्स जस्ट रीड अड These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. तो अब यहाँ पे एक और element उन लोगों ने add कर दिया क्या resources जो चीज़ें होती है वो available कहाँ पर होती है In the nature. So basically, resources are free gifts of nature which satisfy human need. बट हमें ये जो नेचर से लेके नीड सेटिस्फैक्शन तक का प्रोसेस है उसके बीच में इंसान का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आ गया अब वो इंसान का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है अगर हमें नेचर से कोई एक चीज़ प्रोक्योर करनी है और उसको हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने लायक बनाना है सो इन दैट केस वी नीड टू कैपेसिटीज कौन सी दो कैपेसिटी चाहिए वी नीड फिजिकल कैपेसिटी विच इज़ हार्ड वर्क लेबर एफर्ट एंड सेकेंड इज मेंटल कैपेसिटी हमें पता होना चाहिए कि हमें किस रिसोर्स के साथ क्या करना है किस तरीके से उस नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करें कि हमारी नीड सेटिस्फाई हो सकती है सो आई होप यू क्लियर विद द इनिशियल पार्ट एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ रिसोर्स विल बी सो रिसोर्स का डेफिनेशन अगर हम लोग समराइज करें सो वी अंडरस्टैंड दैट अ नेचुरल रिसोर्स इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच कैन बी यूज बाई मैन यूजिंग हिज फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स आर वी क्लियर विद दिस रीडिंग अर हेड In this way, anything which is used to fulfill the human needs becomes a resource. In ancient times, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time. But today, there are extremely useful. These are extremely useful due to the utility and the developed techniques of mining. So, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की है? Just because anything is occurring in the nature, अगर nature में आपको कोई भी element दिखता है, उसका meaning वो आपका resource नहीं हो जाएगा। जब तक उस nature के element को आप use करके अपनी need satisfy नहीं करेंगे, तब तक वो आपके लिए resource नहीं माना जाएगा। Example में बोला गया है कि minerals तो हमारे layer of earth के नीचे करोड़ों सालों से हैं। बट आज के तारीख में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम उसका माइनिंग कर सकें उसको प्रोसेस करके हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं 
राइट सो बाई डिफॉल्ट जस्ट नेचुरल अकरेंस नेचर में होना उसको रिसोर्स नहीं बना देगा जब तक हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम उस नेचर से उसको प्रोक्योर करें उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि हमारी नीड सेटिस्फाई हो तब तक हम उसको रिसोर्स नहीं बोल पाएंगे सो so, मिनरल्स जो बहुत सालों से अकरेंस था उनका देवर अकरिंग बिनीथ द लेयर ऑफ द अर्थ सो देवर अ पार्ट ऑफ नेचर बट देवर नॉट कंसिडर्ड अ रिसोर्स अर्लियर ऑन Why? Because there was not adequate technology for us to use those resources. But आज जब हमारे पास वो techniques, technology, processing करने की क्षमता आ गई है तो हम आज उन minerals को resource मानेंगे Are we clear with this? आगे पढ़ते हैं The resources are made of the interactions of the three elements, which are nature, man and culture. अब यहाँ पे इन्होंने ये सिंपल सी लाइन लिख दी है आपको एक कंफ्यूजन में डालने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया नहीं है बट इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा ना वो आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए राइट आपके स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा दैट रिसोर्सेज इक्वल्स टू इंटरक्शन ऑफ नेचर मैन एंड कल्चर ये तीन चीज़ें आपको दी हुई है अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे क्लियर जो इसका आइडिया है ना वो आपको दिमाग में डाल देता हूँ सबसे पहले आज जो भी चीज़ नेचर में अवेलेबल है उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे प्रोवाइडेड कि वो नीड सेटिस्फाई करती है डू यू अग्री तो सबसे पहले इसमें दो एलिमेंट्स तो हमारे ये कवर हो गए कि नेचर का कुछ एक पार्ट होना चाहिए और दूसरा इंसान और उसकी ज़रूरतें वो पार्ट हो जाता है अब ये कल्चर ये क्या चीज़ है वो हमें देखना है आज अगर मैं बात करता हूँ अबाउट कल्चर तो हम सब को एज ह्यूमन बींग्स भूख लगती है सो हंगर इज़ अ कॉमन नीड फॉर ऑल ऑफ अस अब मैं एक प्रिडोमिनेंटली नॉन वेजिटेरियन इंसान हूँ तो आज अगर मेरी नीड्स हंगर की नीड को सेटिस्फाई अगर मुझे करना है तो अगर मैं चिकन खा लेता हूँ तो मेरा नीड सेटिस्फाई हो जाएगा बट अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो क्या आपको उस चिकन के कंजम्पन से आपकी नीड सेटिस्फाई होने वाली है डेफिनेटली नॉट तो जो इंसानों की नीड्स जो होती है इंसानों की नीड्स को फुलफिल करने की जो क्षमता होती है वो प्रोडक्ट्स में किस तरीके से आती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन वी फॉलो तो कल्चर का हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने का जो तरीका होता है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लिए कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है हम किस चीज़ को एक रिसोर्स मानेंगे वो हमारा कल्चर भी डिफाइन करता है सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो तो इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड मैन तो है बस उसके साथ साथ कल्चर भी जुड़ जाता है बिकॉज हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कल्चर भी एक तरीके से उसका इम्पैक्ट हमारे नीड्स में दिखाता है ऑल राइट मूविंग अहेड द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन इज कॉल्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज ठीक है तो अभी हमें इतना तो पता है कि रिसोर्स एक नेचर में अक्कर करती हुई कोई चीज़ है इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विच इज़ यूटिलाइज बाय मैन अब ये जो यूटिलाइजेशन है ये यूज किस प्रकार में हमें करना है वो यूज अभी हम लोग सीखने वाले हैं राइट सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वी आर गोन बी लुकिंग एट इट एज थ्री थ्री प्राइमरी वेज इन विच दिस यूटिलाइजेशन कैन वर्क और दिस यूटिलाइजेशन कैन हैपन सबसे पहला है यूज ऑफ रिसोर्स एज फूड सेकेंड बोला है यूज ऑफ रिसोर्स एज रॉ मटेरियल एंड तीसरी चीज बोली है यूज ऑफ रिसोर्स एज एनर्जी ठीक है अब आपके टेक्स्ट बुक में जो चीज दिया है वो पहले कवर कर लेते हैं उसके बाद मैंने जो स्लाइड में दिखा हुआ है उसके बारे में आते हैं हम लोग आगे सो so, स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यूज ऑफ रिसोर्सेज वाले जो सेकेंड पैराग्राफ है वहां से रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ यहाँ पे क्या बोला है कि रिसोर्सेज का रोल जो होता है हम लोग इवेंचुअली हर स्टेज ऑफ लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रिसोर्सेज का डेफिनेशन हमारे लिए बदलता जाता है क्यों क्योंकि एज मैन प्रोग्रेसेस उसकी नीड्स चेंज होती जाती है और उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो कौन सी नेचर के एलिमेंट्स यूज करता है वो भी बदलते जाएंगे सो so, रिसोर्स का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन इट इज़ अ वाइड डेफिनेशन जिसमें चीज़ें एड होती जाती है डिपेंडिंग ऑन वॉट योर नीड्स आर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सेटिस्फाई दोज नीड्स आई वी क्लियर विद दैट आगे पढ़ेंगे तो ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लेट एस नो मोर अबाउट इट सबसे पहले लिखा हुआ है रिसोर्स एज फूड वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन आर कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेज मतलब अलग अलग जो रिसोर्स नेचर में अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग फूड रिक्वायरमेंट्स इंसान अपनी पूरी करते हैं फ्रूट्स ग्रो नेचुरली वेरियस क्रॉप्स ऑप्टेन थ्रू एग्रीकल्चर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स मीट ऑप्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वर्स हनी प्रिपेयर बाई हनी बीज आर यूज एज फूड आइटम्स तो ये तो इन लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स दे दी कि कौन सी कौन सी चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं अगर ब्रॉडली इस चीज़ को देखें तो हर एक आइटम हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगी ना 
आज जैसे मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया था कल्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू में कि आज अगर मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए फिश या मीट या मरीन फूड मेरे लिए रिसोर्स होगा राइट right? क्योंकि वो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करता है बट अगर आपके लिए आप एक वेजिटेरियन हो और मैं आपके सामने आपको भूख लगी है मैं आपके सामने फिश अगर रख दूँ तो आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं होने वाली है राइट सो इवन वन वी टॉक अबाउट यूजिंग रिसोर्स एज फूड वी हैव टू लुक एट वॉट काइंड ऑफ अ फूड आर्टिकल और वॉट काइंड ऑफ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल सेटिस्फाई आर नीड्स और उस चीज में कल्चर का रोल आ जाता है इस वजह से वो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप वाला पॉइंट अभी तक आगे कंटिन्यू हो रहा है ठीक है सो अगर रिसोर्सेज जैसे फूड की हम लोग बात कर लेते हैं सो फॉर अ वेजिटेरियन पर्सन कोई अगर बंदा वेजिटेरियन है तो उसके लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स उसकी हंगर मिटाएंगे बिकॉज फूड का रिक्वायरमेंट कब होता है आपको जब आपको भूख लगी होती है सेम वे फॉर अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन ही मे कंसिडर मीट फिश एंड अदर मरीन स्पीशीज एज फूड क्योंकि उसके कल्चर में वो परमिटेड है वो चीज खाना और जनरल की अगर हम लोग बात करें मिल्क हो हनी हो शुगर हो ये सारी चीज़ें जो हम लोग हमारे आसपास देखते हैं वो चीज़ें क्या है वो कॉमनली सबकी नीड सेटिस्फाई करते हैं सो आई होप यू क्लियर विद रिसोर्स यूटिलाइजेशन एज फूड रिक्वायरमेंट दूसरी चीज़ हम लोग आ जाते हैं विच इज़ रिसोर्स रिक्वायरमेंट एज रॉ मटीरियल अभी देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या चीज़ दी हुई है इफ़ यू लुक एट रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल वेरियस गुड्स ऑप्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स वुल Hides and meat available from animals, mineral ores, etc., form the raw material for many industries. अब यहाँ पे आपको hides ये word दिख रहा है अब hides ये जो word है ना उसके आस पास आप कहीं पर लिख लो skin of animal. Hide का meaning होता है skin of animal. Okay? अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दैट अलग अलग नेचर के बहुत से प्रोडक्ट्स बोले फॉरेस्ट में से हम लोग कोई चीज़ें यूटिलाइज करते हैं जिसको हम लोग प्रोसेस करेंगे जैसे फर्नीचर की अगर बात हो गई तो वुड कहाँ से आता है फॉरेस्ट को काटने से जो ट्रीज मिलती है उसमें से वुड मिलता है उस वुड को हम लोग प्रोसेस करते हैं और फिर बाद में प्लाई वुड बनाते हैं जिससे फर्नीचर बनता है हमारा राइट सो इफेक्टिवली जो वुड है वो कहाँ से आया नेचर में से आया सो कैन आई से दैट नेचर इज देयर सर्विंग द नीड ऑफ रॉ मटीरियल फॉर सम वन हु इज इन टू द मैनुफैक्चरिंग ऑफ प्लाई वुड यस उसके अलावा क्या बोला है देखो मिल्क है सॉरी वुल एग्रो प्रोडक्ट्स हाइड्स मीट अवेलेबल तो ये सारी सारी चीज़ें मिनरल ओर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम द नेचर बट इसमें फर्दर प्रोसेसिंग होने वाला है अगर हम लोग रिसोर्स एज अ फूड की बात कर रहे थे तो हम नेचर के किसी एलिमेंट को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे थे हमारे नीड के लिए अब यहाँ पे क्या होगा जैसे रॉ मटेरियल की बात करें तो फूड की कोई भी इंडस्ट्री होगी तो वो फूड प्रोसेस करेगी आज मिल्क आप सीधा गाय के नीचे खड़े रह के तू पी नहीं लेते इट हैज़ टू गो टू अ पर्टिकुलर प्रोसेसिंग प्लांट उसमें प्रॉपरली ट्रीट होगा वो बॉइल होगा सारी इम्प्योरिटीज मर जाएंगी उसके बाद इट बिकम्स फिट फॉर कंजम्पन सो उसमें एक प्रोसेस फॉलो होने वाला होता है देर फॉर मिल्क और दैट मीट और दैट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एवरी थिंग इज प्रोसेस्ड इन अ सर्टन वे सो दैट योर स्पेसिफिक नीड्स विल बी सेटिस्फाइड ओके अगर आपको सपोज आज एक चपाती खानी है तो मैं आपके सामने सीधा वीट ला के रख दूंगा तब खान खा नहीं पाओगे सो वॉट इज नीडेड आपको चाहिए कि वो वीट जो है उसको हम लोग फ्लावर में कन्वर्ट करें और इस फ्लावर से आप चपाती बना के फिर कंज्यूम कर पाएंगे राइट right? तो अभी जो वीट के रिक्वायरमेंट है फ्लावर बनाने के लिए वो वीट हमने क्यों यूटिलाइज किया एज अ रॉ मटेरियल टू मेक फ्लावर और उस फ्लावर से उस गेहूँ के आटे से आप अपनी रोटी बना पाओगे ओके सेम वे फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुल है हाइड है हाइड मतलब जैसे मैंने अभी क्लैरिफाई किया कि एनिमल स्किन ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर जिसको यूटिलाइज किया जाता है किस पर्पज से फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एंड कैपिटल इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल इंडस्ट्री कौन सी होती है वो इंडस्ट्री जो हैवी गुड्स बनाती है जैसे मेटल इंडस्ट्री हो गया तो मेटल्स हैं हमारे सारे जितने भी मिनरल प्रोसेसिंग है उन सब में भी कहीं ना कहीं नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है और उसको फर्दर प्रोसेस करके थिंग्स ऑफ यूज़ बनाए जाते हैं ठीक है बट ये जो गुड्स बनेंगे वो कौन यूटिलाइज करने वाले हैं प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स इस वजह से इसको बोला जाता है कैपिटल इंडस्ट्री जो सीधा इंसान के कंजम्स के कंजम्पन के लिए बनता है उसको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बोलते हैं और जिस चीज़ के इंडस्ट्री का आउटपुट कोई प्रोड्यूसर यूज करता है उसको एक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बोलेंगे आई होप यू क्लियर विद दैट कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच टॉक्स अबाउट यूज ऑफ रिसोर्स एज एन एनर्जी रिसोर्स तो यहाँ पे वी सी वी यूज कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल बिसाइड एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन विंड सी वेव्स टाइड्स एंड एब्स एंड वाटरफॉल्स एक्सेट्रा 
तो अब यहाँ पे क्या बोला कि नेचर के काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट अब यहाँ पे जो है जो हमको सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए उसमें कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दोनों बताए गए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मीनिंग है जो हम लोग ट्रेडिशनली बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो कोल मिनरल ऑयल नेचुरल गैस फायर ये सारे जो हमारे सोर्सेज ऑफ फ्यूल हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं और नेचर में हमें अवेलेबल है बट इफ वी टॉक अबाउट द न्यू मॉडर्न नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर इको फ्रेंडली क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो विंड पावर हो गया हाइड्रो पावर हो गया बायोगैस हो गया सोलर पावर हो गया ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए नेचर का ही पार्ट है बट उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स सो दैट्स वॉट वी कंप्राइज विद द यूज ऑफ रिसोर्सेज तीन ब्रॉड यूजेस फूड रॉ मटीरियल एंड एनर्जी आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वेट बी लुकिंग एट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक है ओके okay? अभी देख लेते क्या लिखा है रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स सो ब्रॉडली हम लोग रिसोर्स ये जो ब्रॉड डेफिनेशन है इसको तीन सब हेडिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं ये तीन सब हेडिंग्स हमारे कौन से कौन से हैं सबसे पहले हमें बोला है ओनरशिप दूसरा बोला है री अवेलेबिलिटी एंड थर्ड बोला है डिस्ट्रीब्यूशन अब अगर आप मेरा वाला जो नोट मैंने आपके सामने रखा हुआ है उसको स्क्रीन पे देखोगे तो आपको एक रॉड दिख रहा है तो ये रॉड कहीं ना कहीं आपके लिए एक हिंट हो गया कि आर स्टैंड्स फॉर री अवेलेबिलिटी या फिर कॉमन टर्म्स में जो हम लोग समझते हैं रिन्यूएबिलिटी जो चीज़ को हम लोग रिप्रोड्यूस करके वापस ला सकते हैं वो रिन्यूएबल जो चीज़ वापस नहीं आ सकती वो नॉन रिन्यूएबल तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या वापस आ सकती है वही पॉइंट का क्लासिफिकेशन आपका पहला सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन आपको बोला गया है ओनरशिप एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन अब ये जो आपके सामने है हम लोग पहले टेक्स्ट बुक से रीड कर लेंगे समझ लेंगे एंड देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल अगेन तो सबसे पहले फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो सबसे पहला जो डिस्कशन यहाँ पे ये लोग टेक्स्ट बुक में शुरू कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अब नीचे टेबल आपको दिया हुआ है जहाँ पे तीन चीज़ें मैंशन की हुई है देर मैंशन अबाउट ओनरशिप डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है कि क्या इंडिविजुअल रिसोर्स अब इंडिविजुअल रिसोर्स के डिटेल में ये बोला गया है इट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली और उसका एग्जाम्पल बोला गया है क्या लैंड एंड बिल्डिंग तो अब हमें ये चीज़ समझनी कि जो चीज़ एक इंडिविजुअल इंसान अपने ओनरशिप में रखता है अपने कंट्रोल में रखता है जिसका यूटिलाइजेशन जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ वो खुद डिसाइड कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक इंडिविजुअल रिसोर्स उस रिसोर्स के साथ क्या करना है उसके लिए उसको किसी की परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है वो उसकी खुद की ओनरशिप का है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल है सो ही गेट्स टू डिसाइड वॉट ही वॉन्ट्स टू डू विद दैट पर्टिकुलर रिसोर्स अब इक्ले विद दिस सेकेंड टॉपिक अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है नेशनल रिसोर्स इट इज ओन बाय अ कंट्री और अ रीजन और एग्जाम्पल है आर्मी या इंटरनेशनल ट्रेड अब जब हम लोग नेशनल रिसोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान का ओनरशिप नहीं है यहाँ पे ओनरशिप कलेक्टिव है पूरे नेशन का या फिर एक पर्टिकुलर रीजन का और अगर आर्मी है तो आर्मी क्या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की है ओनरशिप में नहीं ये आर्मी होती है पूरे कंट्री के नीड्स को सर्व करने के लिए इट इज कलेक्टिवली ओन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है अदरवाइज वेन यू डॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड सो इंटरनेशनल ट्रेड में भी जो इम्पोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है उसका भी जो भी और हमारा परव्यू है इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है उसके लिए जो हमारे पोर्ट्स यूज़ होते हैं एयरपोर्ट्स यूज़ होते हैं सी पोर्ट्स यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किसके वो किसके रिसोर्सेज हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के है क्या नहीं इट इज़ कलेक्टिवली ओन बाय द एंटायर नेशन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वॉट अ नेशनल रिसोर्स नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच टॉक्स अबाउट ग्लोबल रिसोर्स सो ऑल फिजिकल एंड नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर आर कॉल्ड वॉट ग्लोबल रिसोर्सेज अब एग्जाम्पल यहाँ दिया है रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड अब ऐसे रिसोर्सेज हो क्या सकते हैं आप सोचिए कैन वी से एयर वाटर सनलाइट ये सारे बेसिक नेचर के एलिमेंट्स हैं जिसको आप रोक नहीं सकते आज अगर हम लोग बात करते हैं आपने ग्रेड नाइन में रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये देखा है कि आपके जितने भी रिवर्स हैं या फिर अगर गंगा की भी हम लोग बात करें तो क्या जरूरी
राइट सो देर फोर जिन ओनरशिप का जिन रिसोर्सेस का ओनरशिप शेयर्ड होता है अक्रॉस मैनी नेशंस टूगेदर और उसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं किसी एक पर्सन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं जनरल ह्यूमन वेलफेयर के लिए अगर हम लोग उसका यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे एक ग्लोबल रिसोर्स आई होप आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन के ओनरशिप uh, के हिसाब से जो हमने क्लासिफिकेशन देखा वो आपको क्लियर हो गया है ओके सो ये हमारा फर्स्ट तरीका फर्स्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग रिसोर्स इज डन लेट अस मूव अहेड आपको दूसरा टेबल दिखेगा जहाँ पे बोला गया है रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पे आपको चार फॉर द सब क्लासिफिकेशन है विच टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल रिसोर्स जनरली अवेलेबल रिसोर्स रेयर रिसोर्स एंड सॉलिडरी रिसोर्स ठीक है अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स के बारे में यूनिवर्सल का मीनिंग ये होता है जो हर जगह पाया जाए और हर जगह पाया जाए का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के या फिर अर्थ के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी तो आज अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन क्या ऐसा जरूरी है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सिर्फ अर्थ के ऊपर ही अवेलेबल है नहीं और प्लानिट्स में भी अवेलेबल है वो पर्टिकुलर गैस सिर्फ उसकी मात्रा या जितना कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस एलिमेंट का वो अलग हो सकता है बट कहना है दैट दीज रिसोर्स विच आर अवेलेबल एवरी वेयर नॉट जस्ट ऑन अर्थ बट एवरी वेयर यूनिवर्सली इस वजह से इसको यूनिवर्सल रिसोर्स बोला गया है अभी क्लियर उसके बाद आ जाते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्स तो ये जनरली अवेलेबल रिसोर्स का मीनिंग ये है कि अभी ब्रह्मांड से एक छोटे प्लानिट पे आ जाओ अर्थ पे आ जाओ तो अर्थ पे जो आपको आसपास हर जगह मिल जाती है उसको हम लोग जनरली अवेलेबल बोल देंगे तो उसमें एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए देखो लैंड सॉइल वाटर पैस्टर लैंड ये सारी चीज़ें तो इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि जनरली अवेलेबल है हमारे आसपास जो हमें दिखते हैं जिसका यूज़ हम कर सकते हैं ओके देन वी टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी जिसमें बोला गया है कि रेयर रिसोर्सेज की बात की गई है नाउ हम लोग धीरे धीरे अगर आप देख रहे हो तो नैरो डाउन होते जा रहे हैं डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ थी जो यूनिवर्सली हर जगह मिलती थी उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ देखी जो सिर्फ और सिर्फ हमारे आसपास पास अर्थ पर दिखती है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी जो हर जगह नहीं मिलती सिर्फ कुछ लिमिटेड जगहों पर मिलती है उसका एग्जाम्पल क्या दिया देखो मिनरल्स आज इंडिया हमारा कंट्री इतना ज़्यादा बड़ा है बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमें हर स्टेट में सारे मिनरल्स मिल जाएंगे नहीं कोल्ड फील्ड्स किसी एक जगह पे है कहीं पे और आपको बॉक्साइट मिलेगा कहीं और पे आपको आयन और मिलेगा तो अलग अलग जगह पे ये लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज आपको पाए जाएंगे तो दैट इज व्हाई दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज विल बी कॉल्ड व्हाट रेयर रिसोर्सेज अब सबसे लास्ट वाला जो कैटेगरी है ये एक स्पेशल कैटेगरी है जिसका नाम है सॉलिटरी रिसोर्सेज नाउ वेन आई टॉक अबाउट सॉलिटरी इट गोज ऑन टू मीन दैट इकलौता एक्सक्लूसिव वन एंड ओनली इसके जैसा और कहीं पे अवेलेबल नहीं है इसका एक सिंपल एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है दैट रेफर्स टू क्रायोलाइट विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीन लैंड अब एक क्रायोलाइट होता क्या है आप थोड़ा गूगल करके अगर आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि एल्यूमिनियम को रिफाइन करने में क्रायोलाइट का यूज किया जाता है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम रहेगा आप एक बार गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि क्रायोलाइट का जो ये हमें एलिमेंट दिया हुआ है उसका यूज कहाँ पे होता है और किस पर्पज से किया जाता है और अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिले तो प्लीज इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में कुछ जरूर बताना मुझे ठीक है सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सेकंड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया वी कवर्ड ओनरशिप वी कवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे लिए दो टेबल फॉर्म में दिया हुआ था अब उसके नीचे का जो पैराग्राफ है वहां पर आपको रीअवेलेबिलिटी या रिन्यूएबिलिटी वाले रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दिया है You could understand details of two types. Resources can be classified by other methods also, wherein these can be classified into two types as renewable and non-renewable. Some resources reproduce themselves as per the usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. Inexhaustible मतलब जो कभी खत्म हो नहीं सकते ये खत्म क्यों नहीं होते क्योंकि जैसे ही खत्म हो जाते वो वापस पैदा हो सकते हैं They can be brought back or reproduced to the same form as they were, right? solar insulation wind birds animals bio resources etc fall under this category right so ye sare hamare examples jaise plants hai animals ye sare hamare liye renewable resources ka part ban jate hai kyun kyunki unka ek bar khatam ho jane ke wajah se unka existence finish nahi hota because they keep on reproducing themselves unka number eventually over a period of time increase hota hai okay These are called renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced, or cannot be reformed in near future. 
mineral, coal, natural gas, petroleum, etc. are included in its category. The non-renewable resources will be reduced, which we can't reproduce in a reasonable period of time. Okay, now you can ask me a question, if we are talking about mineral oil, then crude oil is crude oil. Crude oil is crude oil, it is crude oil, it is crude oil, it is crude oil, it is fossil fuels. And fossil fuels are made from organic matter. And this organic matter is renewable. So why do you add mineral oil to renewable? Because if you see, how much time does it take to make fossil fuels? If we wait for millions of years, we will die, but we will not reach the mineral oil. So when we talk about non-renewable resources, or talk about renewable, this is the reproduction or the renewal cycle, the cycle of the resource is the cycle of a reasonable period of time. If it doesn't happen in a reasonable period of time, then that resource will not be available for our use. And if it doesn't happen for the resource to be available for the use, then how do we think about the resource? Right? So therefore, when we talk about non-renewable, we have to give the time constraint to be equal to the importance. It is necessary for us to know that that particular resource is available or not. And if it is available, how long can it be available for a long time? Right? So, we finish our topic of classification of resources. Okay? Now, 25 minutes have been done. I think this is a fairly long video. I will stop here. After that, I will give you the topic of planning and conservation of resources. I will record this video after that. I hope you liked it. If you liked it, please like it, share it, tell your friends. Let's start guys. The 10th has started. So, all the best for the 10th has started. Right? So all the best for uh, whatever you are trying to achieve this year. Schools तो चालू अभी हुए नहीं हैं, but अगर हो भी गए हैं तो धीरे-धीरे चल रहे हैं. हमारा target ये रहेगा कि हमें school के साथ ही नहीं, but school से आगे भी पढ़ना है. ठीक है? मैं अपने end से best try कर रहा हूँ. Frequency थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करूँगा. जल्दी-जल्दी video record करके upload करने की कोशिश करूँगा. आप भी साथ-साथ पढ़ते रहिए. जितना class में हो रहा है, उतना अपने end से भी finish कर दीजिए ताकि backlog कुछ बचे नहीं. आपको मेरे साथ ही पढ़ना है और साथ में ही सिलेबस कंप्लीट करना है ये टॉपिक्स हो जाए पीछे के क्वेश्चंस एक बार देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करो अगर आपके पास किसी सीनियर के रेफरेंस बुक्स अवेलेबल हैं तो उस रेफरेंस बुक्स में से क्वेश्चंस निकालो अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो नीचे वीडियो में कॉमेंट करके मुझे बोलो कि मेरे को ये पर्टिकुलर पोर्शन में डाउट है तो वो भी आपका क्लैरिफाई होते रहेगा राइट सो ट्राई ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम सबके पास ये टाइम की टाइम ये जो रिसोर्स है रिसोर्स की बात करें तो टाइम ये जो रिसोर्स है वो भी एक्सॉस्टेबल है ये वापस नहीं आने वाला सो बेस्ट यूज़ कीजिए अच्छे से पढ़िए ऑलराइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे